Приветствую вас, друзья! Сегодня на канале будем рассказывать и обсуждать детей, что это такое, для чего, чем он отличается просто от обычной мойки. И в этом нам поможет Андрей, главный специалист, я думаю, наверное, в Москве по этому процессу. Он занимается как мотоциклами, так и автомобилями. В чем отличие, что, что нужно, что рекомендуют. Будет много вопросов, я думаю, что это будет интересно, тема новая, популярная, ну не совсем новая, а скорее даже становится популярным и а самое главное полезным, на мой взгляд, и в этом нам как раз поможет разобраться Андрей. Андрей, приветствую. Доброе. Расскажи, пожалуйста, самый главный вопрос, который беспокоит, ну или там волнует многих, да, там, а, что такое там детейлинг, да, там. Откуда он взялся, да, с чем его едят? Взялся, да, потому что можно же просто помыть мотоцикл, да, и он... Там, на, на обычной мойке, да, и будет он блестеть. А зачем нужен детейлинг, да, и, ну, слово английское, да, там... Ну, вообще оно пришло к нам из Америки, да. а вот вообще, что такое детейлинг? А, раньше к автомобильным выставкам готовили там, транспортные средства, их чистили, их там полировали, наводили лос красоту, а, и для того, чтобы это выглядело, ну, реально красиво. презентабельно, красиво. А потом как-то так подумалось, а почему автомобиль должен выглядеть только на выставке красиво. И все это плавно перетекло вот в гаражи, и вообще классический детейлинг, это в переводе внимание к деталям, вот он зародился в Штатах и в гаражах, как правило, бизнес, где участвует папа, сын, там иногда дядю привлекают, вот что-то такое, там приезжают клиенты и там полируют, делают, и постепенно-постепенно это стало разрастаться. Потому что мы вовремя научили все менять масло фильтр а то что касается экс экстерьера да а почему бы и нет то же самое там если с автомобилями сравнивать то химчистка полировка это то же самое ты проходишь что ты же все это дело ну, держишь да, ты в, норма в нормальном состоянии технику, да, вот. очень многие путают с тюнингом типа о чем отличие детейлинга от тюнинга ну я как бы пытаюсь объяснить что вот допустим у меня татуировки это тюнинг это внесение изменений там, в технические особенности. Моделяция бороды там, и космета – это детейлинг. Вот и мы как раз э, работаем Хороший. по теме, да, 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 <свят> работаем по теме детейлинга э, для того, чтобы ну, сохранить вот ту первозданную красоту, которая вышла с конвейера. И неважно, автомобиль это или мотоцикл. Потому что ну, самое ценное – это оригинальность. Потому что ну, первое, на что смотрят, там крашеный, не крашеный, битый, не битый. Вот. И для нас вот основное, э, тот труд, который затратили дизайнеры там, во всяких бюро или институтах, ну, вот, на производстве и выводя с конвейера вот это вот произведение искусства, его сохранить как можно Понятно. дольше. То есть, это, то есть это получается уже детальная проработка? Детальная проработка. Мотоцикла или автомобиля, да, там. Неважно, не важно, любая да, поверхность. Там, не важно, да? Абсолютно. Причем обращаются ребята и из малой авиации, и с яхтами. Потому что ну, мы работаем со всеми поверхностями. Со всеми. Кожа, лак, хром, то есть алькантар, вообще да. все что угодно. Понятно. Хорошо, расскажи тогда, какой процесс вообще вот, детейлинг, да, там, вот с чего начинать, да, вот приехал клиент, да, там. Ну, как всегда говорят, да. э, нормальный хороший детейлинг начинается с мойки. Э, ей же и заканчивается. Потому что на мойке, когда ты правильно моешь э, мотоцикл, там, либо автомобиль, э, вылезают все страшилки, которые ну, реально режут глаз. Потому что мойка, она и друг, она и враг. Большинство э, попадает э, у нас вот, э, на мойке, когда взяли тряпку, там, керхером ее вот, э, почистили, потом с мелким песком начали там типа насухо там, машину или мотоцикл вытирать. Вот эта вот тряпка с э, песком, это все, это абразив, ты Понятно. затираешь, это да, это как наждачная бумага, это ну кошмар страш. Но, <coughs> поэтому мы предлагаем э, хорошую правильную мойку, да, нейтральный PH шампунь, потому что обычно же как? Мойка мы привыкли чего? Ты приехал, тебе грязь сбили, там как-то чего-то вытерли, все, до свидания. Стараюсь экономить на всем, потому что конкуренция она высокая, и поэтому одна из вещей, на которых экономят, это химия. Как правило, если совсем уже дешманская, где работают за миску риса, составы 
колеса моют щелочью такой вот, она стоит там 15 рублей за тонну, вот, и, соответственно, ее используют для того, чтобы помыть машину. Вот, и вот эта вот э, щелочная гадость, она, ну, съедает хром, вот, она просто, ну, уничтожает. Вот. Если говорить про мотоцикл, то нужно особое внимание уделять. Конечно. Да, я сам сталкивался не раз, да, когда приезжаешь, у тебя мотоцикл, особенно много алюминия. Вот у меня был Верод, да, там особенно из первых, они вообще практически все были алюминиевые. И причем, мне кажется, даже не покрыты ни лаком, ничем, кроме как полировка. И после первой же мойки и там все пошло пятнами, и пришлось их все по новой заполировать. Да. А, соответственно, правильная мойка предусматривает, что такого не, у тебя с мотоциклом не произойдет. Ну, разумеется, ты берешь соответствующую химию, ты выдерживаешь все основные фазы, ты работаешь с холодным мотоциклом, то есть, чтобы как бы по принципу не навреди. Понятно. Но. И дальше уже, когда ты видишь поверхность, ты смотришь ну, самого пациента, ставишь ему диагноз, что ему необходимо, что ему нужно. Но, потому что э, у нас, как правило, если те, кто на дальняк, они чего опасаются, чего боятся. Вот, э, вот у меня там весь мотоцикл в мухах. Да замечательно. Вот, но мухи – это довольно-таки такая жесткая химия, которая, вот хитин, он разъедает краску вплоть до грунта. Вот, а харлейская краска, она достаточно мягкая. мягкая. Вот, и когда приезжают, типа, что мне делать? Ну, замечательно, вот, можно предложить несколько вариантов. Вот, у нас сейчас очень модно говорить про керамику, там всякую разную. Но вот это хороший консервант. Вот, хороший консервант, который позволяет тебе безболезненно убрать почки, хитин, помет, там, битум, дорожную разметку. Там защищает от оксидирования и ультрафиолета. То есть это ну, вполне, как бы, вполне нормальная универсальная защита. Единственный вопрос о том, что как долго она держится без потери свойств. Ну, они разные. За последние там, 4 года ну, десятков семь различных керамик пришлось испытать. Ну, кто-то выдерживает 30 моек, кто-то выдерживает 80 моек, а кто-то смывается практически сразу. Вот. Круче воска ничего не блестит. Воск это вообще самая бомбическая вещь, она самая замечательная. Вот. Но две-три мойки все. И вот. нужно по новой. Да, и нужно по новой. Вот. Но от механики защитное покрытие не защищает от механического воздействия. Потому что, ну, что бояться, ну, пескоструй, когда там идешь куда-нибудь в Европу, по трассе, по трассе обязательно да, что-нибудь там в тебе. Да. да, потому что любая песчинка, ты ее ловишь на скорости 120-140, она как пуля.